हेलो स्टूडेंट आजकल क्लस आलोचना करब ग्राम पारमानविक फर ग्राम आणविक फर और किचू एम सिक्यू नहीं ग्राम पारमानविक भर जो आना जो तुम्हारे जानते हैं कि परमाणु ठीक है बा परमाणु की कि नहीं गठित और आणविक भर जानार जो अणु की कि नहीं तैरी है से जानते हैं आगे क्लस में परमाणु और अणु सम्बन्धे आजकल क्लस और एक बार रिपीट कर दीची ठीक है परमाणु गठित है इलेक्ट्रन प्रोटन और निउट्रन प्रोटन और निउट्रन थे निक्लियर मध्य और निक्लियर बहरे इलेक्ट्रनगुल थे ठीक है एरपर कि परमाणविक फर तेल क्यों जिन तमाणविक फर तैरि है परमाणविक भर मान है ये प्रोटन और निउट्रन भर मान और इलेक्ट्रनर मानट खूब छोट हार जो इलेक्ट्रनर भरता ने ठीक है बोझा गया है आशा करी कि बोलते चाहिए और अणु जे आणविक भर आणविक भर तेल अणु की कहीं तैरी अणु तैरी है दुई बा तक कि परमाणु नहीं दुई बा तक परमाणु नहीं तेल अणुर भर निर्भर कर कार्पर दुई बा तक परमाणु ऊपर आशा करी परमाणविक भर और आणविक भर को विषय कीसर ऊपर निर्भय कर बुझे पे छो ठीक है तो हमें कि जे प्रथम जो ग्राम आणविक भर क्यों जिन ग्राम आणविक भर एखे तो बोलिए कि परमाणविक भर परमाणविक भर कि जेटार मध्य जे एक परमाणुते अवस्थित निक्लियस परमाणु निक्लियस अवस्थित प्रोटन और निउट्रनर भरटाई हे परमाणु भर तेल ग्राम परमाणविक भर क्यों जिन ती जो ग्राम परमाणविक भर हे को मौल परमाणविक भर के ग्राम एकके प्रकाश कर ले जो तो ग्राम है तो तो ग्राम भर के बला है ओ मौलटर एक परमाणु बा ग्राम परमाणविक भर ताल कि परमाणविक भर जा तर जो ग्राम लिखे दी से हे ग्राम परमाणविक भर ठीक है एक तुम्हारा उदाहरण दी बुझे पर एक उदाहरण नहींक्सिजें ओ टू लिखा होने एक जिन बुझते हैं जो ओ टू ओ टू जो जदि बोले तर परमाणविक भर कत ठीक है तेल तक शुदुम्र बुझते हैं जो अक्सिजें अक्सिजें परमाणु कथा बला हर ओ टू जो बला तक अक्सिजें अणुर कथा बला हे एखे बोले परमाणु ताल की अक्सिजें अक्सिजें परमाणविक भर है षोलो ठीक है अक्सिजें परमाणविक भर भर होलो और तेल तर ग्राम परमाणविक भर कत हो ग्राम परमाणविक भर है तेल षोलो ग्राम बताया कि बोलते चाहिए अक्सिजें परमाणविक भर हमें जानी कत षोलो तेल तर ग्राम परमाणविक भर कत है षोलो ग्राम बताया गया है ग्राम परमाणविक भर और मौलर परमाण जो बत्रिस धरि मौलर परमाण जो बत्रिस धरि मान तरमाण जी ये ओ ओ परमाणु परमाण जो बत्रिस ग्राम धरि तेल ग्राम ग्राम परमाणु संख्या ये हे ग्राम परमाणु संख्या तेल ग्राम परमाणु संख्या है मोट पदार्थ मोट पदार्थ एखान कत आज बत्रिस बारमाणविक भर हे ग्राम परमाणु परमाणु संख्या बोझा गया तेल ग्राम परमाणु संख्या की ग्राम परमाणु संख्या हे मोट मौलर परिमाण बच्चे परमाणविक फर तेल भाग कर ले पा दुई दुईटा हे कि ग्राम परमाणविक संख्या एक जिन हे जे मन रखते हैं जे एक ग्राम एक ग्राम परमाणुर मध्य एक ग्राम परमाणुर मध्य एभोगार्ड्र संख्यक परमाणु था एक ग्राम परमाणुर मध्य एभोगार्ड्र संख्यक परमाणु था एक ग्राम एक ग्राम परमाणुर मध्य एभोगार्डो संख्यक परमाणु थे तेल तर मान कत है तर मान जानी कत एभोगार्डो संख्यार मान सिक्स पॉइंट जिरो टू टू बा सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दिवार टोटी थ्री तेल एखे कत ग्राम हो दो ग्राम तेल अक्सिजें जे अक्सिजें जो परमाणु अक्सिजें परमाणु बत्रिस ग्राम मध्य तेल कत परमाणु थको तेल एक एखे हमारे पे कत ग्राम परमाणु संख्या कत दुई पे तेल एके थे एभोगार्डो संख्यक तेल दुए थक संगे दुई दिए गुण करते हैं आशा करी एट बुझे तुम्हारे किरपे जे 
গ্রাম আণবিক হোক গ্রাম আণবিক গ্রাম আণবিক আগের মতোই যে কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের আণবিক ফরকে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে যত গ্রাম হয় গ্রামে প্রকাশিত সেই ভরকে বলা সেই ভরকে ওই পদার্থের গ্রাম আণবিক ফর বলা হয় তাহলে কি প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে অণুটা যে অণুটার কথা বলছে সেই অণুটা কি কী নিয়ে তৈরি হচ্ছে এখানে যে উদাহরণ দিয়েছে সেটা বলেছে অক্সিজেন অক্সিজেন অণুর কথা বলা হয়েছে তাহলে অক্সিজেন অণু বলতে কি একটা অক্সিজেন প্লাস আর একটা অক্সিজেন নিয়ে তৈরি হচ্ছে ও টু বোঝা গেছে তাহলে অক্সিজেন এখানে যে অক্সিজেন অণুর মধ্যে কতগুলো অক্সিজেন পরমাণু আছে দুটোই অক্সিজেন পরমাণু আছে তাহলে তার গ্রাম আণবিক ভর কত হবে অক্সিজেনের একটার পরমাণুর ভর হচ্ছে ষোলো তাহলে আরেকটার ক্ষেত্রে কত হবে ষোলো তাহলে আণবিক ভর হচ্ছে বত্রিশ বোঝা গেছে এরপর বলেছে মৌলের পরিমাণ যদি বত্রিশ হয় মৌলের পরিমাণ যদি আমরা বত্রিশ ধরি তাহলে গ্রাম অণুর সংখ্যা কত হবে আগ আগেও বললাম কত মোট পরিমাণ মোট পরিমাণ বত্রিশ বাই আণবিক পরিমাণ সেখানে কি ছিল সেখানে ছিল হচ্ছে পারমাণবিক পরিমাণ কারণ একটা পরমাণুর কথা বলা হয়েছে এখানে অণুর কথা বলা হয়েছে তার জন্য বলা হচ্ছে গ্রাম আণবিক ভর তাহলে এখানে আণবিক ভর তাহলে কত হচ্ছে বত্রিশ বাই বত্রিশ তাহলে তার ভাগগুলো আমরা কত পাচ্ছি এক তাহলে এক গ্রাম অণুর মধ্যে সব সময় মনে রাখতে হবে যে এক গ্রাম অণুর মধ্যে থাকছে কত অ্যাভোগাড্র সংখ্যক অণু এক গ্রামের ক্ষেত্রে থাকছে অ্যাভোগাড্র সংখ্যক অণু অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দ্য তাহলে এক গ্রামের ক্ষেত্রে এখানে তাহলে অণুর সংখ্যা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দ্য এখানে যদি আমাদের বেরোতো পাঁচ ঠিক আছে যদি বেরোতো পাঁচ তাহলে এর সঙ্গে আমাদেরকে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে বোঝা গেছে আশা করি কয়েকটা উদাহরণ দিলে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে ঠিক আছে এরপরে এরপর বলেছি কীভাবে আছে এখানে একটা ছক নেওয়া হয়েছে এখানে গ্যাসীয় পদার্থ দেওয়া আছে আণবিক ভর দেওয়া আছে গ্রাম আণবিক ভর আর হচ্ছে পদার্থের পরিমাণ অণুর সংখ্যা তারপরে এস টিপিতে তার আয়তন আয়তন কী বলেছিলাম যে এক মোলের ক্ষেত্রে আয়তন হয় সব সময় এক মোল এক মোল মানে কি এক গ্রাম অণু এক গ্রাম অণু বা এক এক মোল সমান হয় এক মোল সমান হয় ওয়ান গ্রাম অণু ঠিক আছে গ্রাম আর হচ্ছে অণু এক গ্রাম অণু ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কি যে প্রথমে দিয়েছে এইচ টু ঠিক আছে এখানে দিয়েছে আণবিক ফর তাহলে আণবিক ফর বলতে আমাদের সব সবসময় মনে রাখতে হবে যে পরমাণু নিয়ে তৈরি হয়েছে অণু ঠিক আছে আণবিক ভর তাহলে এখানে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন তাহলে কি নিয়ে তৈরি হচ্ছে এইচ টু তৈরি হচ্ছে দুটো হাইড্রোজেন দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে এইচ প্লাস এইচ নিয়ে ঠিক আছে এখানে আণবিক ভর হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কত হয় হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি ওয়ান একটা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আরেকটা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ওয়ান তাহলে আণবিক এইচ টুর এইচ টু অণুর এইচ টু অণুর আণবিক ভর হচ্ছে দুই যোগ করলে হচ্ছে দুই এক এক যোগ করলে হচ্ছে দুই ঠিক আছে আর তাহলে বলেছিলাম কি আণবিক ফর গ্রাম আণবিক ভর তাহলে যা আণবিক ফর বেরোবে তার সঙ্গে আমরা শুধু সঙ্গে গ্রাম যোগ করে দেবো তাহলে হচ্ছে তার আণবিক ভর গ্রাম আণবিক ভর কত পেলাম দু গ্রাম আশা করি বুঝতে অসুবিধা হয়নি এবার আমরা ধরে নিচ্ছি যে পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে দু গ্রাম তাহলে গ্রাম অণুর সংখ্যা কত হবে গ্রাম অণুর সংখ্যা হবে মোট পদার্থের পরিমাণ বাই আণবিক ভর গ্রাম আণবিক ভর তাহলে গ্রাম আণবিক ভর দুই দিয়ে ভাগ করলে কত পরে হচ্ছে এক ঠিক আছে তাহলে এক গ্রাম অণুর ক্ষেত্রে এক গ্রাম অণু মানে হচ্ছে এক মোল আর এক মোলের আয়তন হচ্ছে এস টিপিতে এক গ্রাম হচ্ছে এক মোলের আয়তন হচ্ছে এস টিপিতে হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে কি এক মোলের ক্ষেত্রে পেলাম কি বাইশ দশমিক চার লিটার বা এক মোল বা এক গ্রাম অণু তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের এস টিপিতে তার আয়তন কত হবে বাইশ দশমিক চার লিটার আশা করি বুঝতে অসুবিধা হয়নি নেক্সট বলেছে যে অক্সিজেন ও অক্সিজেন একই রকমভাবে এখন আর বোঝাচ্ছি না ডাইরেক্ট হচ্ছে অক্সিজেন আমরা কত পাই অক্সিজেনের আণবিক অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর কত ষোলো দুটো অক্সিজেন নিয়ে তাহলে ষোলো ষোলো বত্রিশ তার জন্য হয়েছে বত্রিশ ঠিক আছে আমরা যদি ধরে নিই তার পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে গ্রাম অণুর সংখ্যা কত হবে তাহলে মোট পদার্থের পরিমাণ চৌষট্টি বাই বত্রিশ সমান পেলাম দুই তাহলে এক গ্রাম অণুর ক্ষেত্রে আমাদের বাইশ দশমিক চার লিটার থাকে আর তাহলে দুইয়ের ক্ষেত্রে হবে দুই গুণিত বাইশ দশমিক চার তাহলে গুণ করে আমরা পাবো চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার ঠিক আছে তারপর তারপর একটা আছে নাইট্রোজেন একই রকম হবে তারপর একটা দিয়েছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড 
कार्बन डाइक्साइड तुम्हारा एक दीची कत हे तुम्हारा एक मे रखे जार्बन डाइक्साइड चुवालिस है कथा थे चुवालिस होता है एक्चुअली कार्बन डाइक्साइड अणुटा क्यों नहीं तैरि है प्रथम यहाँ के जानते हैं कार्बन डाइक्साइड एक अणु तेल कार्बन डाइक्साइड अणु तैरि हे कार्बन प्लस अक्सिजें प्लस अक्सिजें ठीक है तेल कार्बनर परमाणविक भर कत है कार्बन परमाणविक भर है बारो ठीक है कार्बन परमाणविक भर है बारो अक्सिजे कत है षोलो आकटा अक्सिजें मान षोलो तब सबग जो कर लेकिन कत पा षोलो षोलो बत्रिस बत्रिस आठ दुई हे चौत्रिस चौत्रिस आठ दस हे चुवालिस तेल आणविक भर पेल कत चुवालिस ठीक है तेल ग्रामाणविक भर चुवालिस ग्राम और मोट पदार्थर परमाण जो अष्टी ग्राम धरी अष्टी ग्राम तरह संगे हमें मोट पदार्थर परमाण बै आणविक ग्रामाणविक भर दिए भाग कर लेकिन पेलम कत दो ग्राम अणु तेल एक ग्राम अणुर आयतन हे बस दशमिक चार लिटार तेल दर क्षेत्र में संगे दुई दिए गुण कर दुई गुणित बस दशमिक चार से खान गुण कर ले कत पा बच्चे चुवालिस दशमिक आठ लिटार ठीक है एरपर दिए एगुलो एक ही रकम आकटा तुम्हारे बोले लास्टर एसओ टू एसओ टुर क्षेत्र एस ओ टू ठीक है तेल एखान कि पाची एस प्लस ओ प्लस ओ एसर क्षेत्र कत है एसर क्षेत्र है कत बत्रिस एसर क्षेत्र है बत्रिस छत्तीस लिखा हो गए एस इक्ल टू बत्रिस प्लस हे ओ मान षोलो प्लस षोलो ठीक है तेल जो कर लेकिन कत पा षोलो षोलो बत्रिस और बत्रिस 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 जो कर ले चौष्टि तेल तर आणविक भर हे कत चौष्टि और ग्राम आणविक भर हे चौष्टि और ये जो चार सौ चल्लिस छशो चल्लिस ग्राम धरी मोट पदार्थर परमाण तेल ग्राम अणु संख्या कत है छशो चल्लिस बल्लिस समान हे चल्लिस हे दस दस ग्राम अणु तेल एक ग्राम अणुर मध्य एक ग्रा एक ग्राम अणुर आयतन हे बस दशमिक चार लिटार तेल दस ग्राम अणुर आयतन हो दस गुणित बस दशमिक चार लिटार तेल गुण कर ले तो पा दुश चल हे दुशो चुवालिस लिटार ठीक है आशा कर छकटा बोझा गया है देखो तुम्हारा एक लक्ष्य कर जो एखे जो ग्राम अणुर संख्या ये आयतन आयतन पे एखान जो मैं कोश्चन होता यकम जो एच टू एच टू अणुर मध्य कत संख्यक कत संख्यक अनुवर्तमान एच टू अणु कत संख्यक अनुवर्तमान तेल हे एक ग्राम अणुर क्षेत्र बस दश एर आयतन हे बस दशमिक चार तो आयतन हे बस दशमिक चार कंतु जदि बोलते एर वन ग्राम अणुर मध्य कत संख्यक अनुवर्तमान मैं एक ग्राम अणुर मध्य तेल एभोगाडो संख्यक एभोगाडो संख्यक कत है एभोगाडो संख्या है सब समय कत सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री तेल एक ग्राम अणुर क्षेत्र एट एवे जो ग्राम अणु थक जी सेकेंड अक्सिजें कथा बोली तेल एर यक्सिजे क्षेत्र जे देा तुम्हार चौष्टि ग्राम चौष्टि ग्राम पदार्थर मध्य कत संख्य कत संख्यक अनुवर्तमान तेल क्यों एखान ग्राम अणु समान कत पे दुई पे तेल तर संख्या कत है अनुसंख्या कत है एभोगाड संगे दुई दिए गुण करते हैं बोझा गया है यो संख्यक अनुवर्तमान था बोझा गया है आशा करी एर पर संकेत जन संकेत भर संकेत जन संकेत भर कार क्षेत्र व्यवहार कर एर आगे तो पढ़ल आणविक भर और तुम्हारे ग्राम आणविक भर और हे ग्राम परमाणविक भर एरपर हमें पढ़ब संकेत ओजन संकेत भर ठीक है कि बोले जो आयनियों जौग साधारण जौग साधारण संकेत सहाज्य प्रकाश कर संगे उपस्थित परमाणु पारमाणविक ओजन समष्टि के आयनिय जौगर सांकेतिक भर बोला मैंने यकम जे सोडियम क्लोराइड एखे उदाहरण एक देा सोडियम क्लोराइड एन ए प्लस दिए सी एल माइनस दिए ठीक है एर आयन आकार जो थक तक से कि बोलो जे संकेत भर ठीक है क्योंकि संकेत भर मानट क्यों बेर है आगे तुम्हारा जो मानट बेर कर एक रकम भाव मानट बेर है 
এখানে যে প্লাস দেয়া আছে আর এখানে মাইনাস দেয়া আছে এটার মানে কি এটা প্রথম বুঝতে হবে প্লাস মানে কি একটা পরমাণু একটা পরমাণু প্রাথমিক অবস্থায় তার চার্জের পরিমাণ শূন্য হয় মানে কি ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রন আর নিউট নিউট্রনের সংখ্যা সবসময় সমান থাকে এই ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা যদি সমান থাকে তখন প্রোটনের চার্জ হয় কি প্লাস আর ইলেকট্রনের চার্জ হয় মাইনাস সেক্ষেত্রে এই যে পরমাণু থাকে আর আমরা জানি নিউট্রনের চার্জ কী হয় সবসময় শূন্য হয় সেই ক্ষেত্রে পরমাণু পরমাণুর চার্জ থাকে হচ্ছে শূন্য বুঝতে গেছে এরপর বলেছে যে পজিটিভ মানে কি পজিটিভ বলতে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে গেছে তার জন্য পজিটিভ হয়েছে আর নেগেটিভ মানে কি একটা ইলেকট্রন ঢুকেছে তার জন্য এটা নেগেটিভ হয়েছে আমরা যখন পরমাণুর ভর দেখছিলাম তখন কি বলেছিলাম পরমাণুর ভর কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে কার কার উপর নির্ভর করে বিষয় নয় কার কার উপর নির্ভর করে একটা হচ্ছে প্রোটন আর একটা হচ্ছে নিউট্রন তাহলে এখানে তো ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি বা কমের উপর পরমাণুর ভর নির্ভর করছে না বোঝা গেছে কি বলতে তাহলে এখানে একটা নিউক্লিয়াস যেহেতু কম থাকে নিউক্লিয়াস নয় এখানে যদি একটি ইলেকট্রন কম থাকে বা এখানে যদি একটি ইলেকট্রন বেশি থাকে তাহলে তার তাহলে এন এর মানের উপর কোনো প্রভাব ফেলছে না বা সিএল এর ভরের উপর কোনো প্রভাব ফেলছে না বোঝা গেছে আমি কি বলতে চাইছি দেখো তাহলে এখানে দিয়েছে কি সোডিয়াম ক্লোরাইটের ভর দেওয়া আছে আঠান্ন দশমিক পাঁচ ঠিক আছে আঠান্ন দশমিক পাঁচ তাহলে এটা কোথা থেকে আসছে তাহলে আমি তার জন্য একটু আগে যা কিছু বললাম প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাসটা ভুলে যাও যে এনে প্লাস সিএন নিয়ে তৈরি হচ্ছে তাহলে এনের ভর কত এনে সোডিয়াম সোডিয়ামের ভর হচ্ছে সোডিয়ামের ভর হচ্ছে ভর বলতে পারো না ভর তেইশ আর হচ্ছে ক্লোরিনের ভর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আর এই দুটো যোগ করে পেয়েছে আঠান্ন দশমিক পাঁচ বোঝা গেছে তাহলে হচ্ছে সংকেত ভর বা সংকেত ওজন এরপর হচ্ছে এম সিকিউ এম সিকিউ এর আগে যে ক্লাসটা ছিল সেই ক্লাসে একটা তোমাদের কোশ্চেন ভুল বলেছিলাম ওই কোশ্চেনটা আগে আগে করাচ্ছি তারপর আজকের ক্লাসের এম সিকিউগুলো এম সিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে আগের ক্লাসে যে কোশ্চেনটা ছিল চার নম্বর দাগের সেটা হচ্ছে প্রদত্ত কোনটি অর্থহীন ঠিক আছে অপশান এতে দিয়েছে এক মোল ইলেকট্রন সেকেন্ড অপশানে দিয়েছে এক মোল সোডিয়াম পরমাণু তারপর বলেছে যে এক মোল পটাশিয়াম আয়ন আর ডিতে দিয়েছে এক মোল হাইড্রোজেন ঠিক আছে এক মোল মোল যখনই থাকবে তখনই মনে রাখবে তার সঙ্গে হয় ইলেকট্রন যোগ থাকবে না হলে পরমাণু যোগ থাকবে না হলে আয়ন যোগ থাকবে ঠিক আছে এইগুলো এই তিনটে যোগ থাকবে অবশ্যই ইলেক বা অণু থাকতে পারে ঠিক আছে অণু থাকতে পারে আর এইখানে লাস্টের যে অপশানটা দিয়েছে অপশান ডি এতে দেওয়া আছে কি এক মোল হাইড্রোজেন এখানে অণু বা পরমাণুর কথা বলা হয়নি তাহলে উত্তর হবে এক্ষেত্রে অপশান ডি এরপর কোশ্চেন যে আজকের এম সিকিউ যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো একটু দেখো যে চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে অণু সংখ্যা কত চুয়াল্লিশ গ্রামটা তোমাদেরকে এখনই বললাম যে কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে চুয়াল্লিশ হয় তো বারে বলছি যে কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু সিও টু হচ্ছে কত হচ্ছে কার্বনের হচ্ছে কার্বনের কত হয় কার্বনের হয় বারো আর দুটো অক্সিজেন তাহলে ষোলো প্লাস ষোলো তাহলে ষোলো ষোলো বত্রিশ চুয়াল্লিশ ঠিক আছে চুয়াল্লিশ বলতে চুয়াল্লিশ গ্রাম বলতে ওয়ান গ্রাম অণু ঠিক আছে কারণ মোট পদার্থের পরিমাণ কত দেওয়া আছে চুয়াল্লিশ তাহলে চুয়াল্লিশ বাই চুয়াল্লিশ তাহলে হচ্ছে ওয়ান গ্রাম অণু ওয়ান গ্রাম অণুর মধ্যে কত থাকে এভোগাডোর সংখ্যক এভোগাডোর সংখ্যার মান কত হয় সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর হবে অপশান এ বোঝা গেছে তাহলে পরের কোশ্চেন বলেছে দু গ্রাম অণু নাইট্রোজেন বলতে কী বোঝো এখানে দিয়েছে অণু ঠিক আছে দু গ্রাম অণু নাইট্রোজেন বলতে কি কি বোঝো তাহলে এক গ্রাম অণু নাইট্রোজেন বলতে কি আচ্ছা তাহলে আমরা যদি নাইট্রোজেনের ভরটা দেখি তাহলে নাইট্রোজেনের ভর কত নাইট্রোজেন অণুর কথা বলেছে তাহলে নাইট্রোজেন অণু এক অণু তাহলে এটা এক অণু এক অণু নাইট্রোজেন পরমাণুর ভর হচ্ছে কত নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন অণুর ভর কত পেলাম তাহলে নাইট্রোজেন এন প্লাস এন ঠিক আছে নাইট্রোজেন কত হয় চোদ্দো 
प्लस चौदह तेल एखान पासी कत चौद चौद आठाश ठीक है एत ग्राम हे एक ग्राम अणुर क्षेत्र हेटा हे एक ग्राम अणुर क्षेत्र हे कत आठाश ग्राम एक ग्राम अणु तेल दर क्षेत्र में दुई दिए गुण एट तो बेरो सम एक ग्राम अणुर क्षेत्र एक ग्राम अणुर क्षेत्र हे कत बच्चे आठाश ग्राम और तेल दो ग्राम अणुर क्षेत्र दुई दिए गुण तो आठाश दुए छापान्न तेल अपशन डी हे एक क्षेत्र में सठिक उत्तर एर पर कोश्चन जे एक ग्राम एक ग्राम परमाणु अक्सिजें आगे कि छो अणु एखे दिए परमाणु परमाणु बोलते एक अक्सिजें परमाणु अक्सिजें परमाणु कत है अक्सिजें क्षेत्र है कत षोलो तेल एक ग्राम परमाणु मान कत है षोलो षोलो ग्राम अक्सिजें तेल एक क्षेत्र में अपशन ए हमारे सठिक उत्तर पर कोश्चन दिए एस टीपी ते दो ग्राम अणु कार्बन डाइक्साइड आयतन कत दो ग्राम अणु एक ग्राम अणुर आयतन कत बस दशमिक चार लिटार एट एक ग्राम अणुर क्षेत्र जेको गैसर क्षेत्र एक ग्राम अणुर क्षेत्र कत है बस दशमिक चार लिटार तेल दुई ग्राम अणुर क्षेत्र कत है गुणित दुई तेल चुआल दशमिक आठ तेल अपशन बी हे एर सठिक उत्तर एर पर कोश्चने दिए जे कोटी अणुसंख्या सर्वाधिक ठीक है कोटी अणुसंख्या सर्वाधिक एक क्षेत्र में देखते हैं मोल कार मोल बेसि जार मोल बेसि थक एक मोलर क्षेत्र एक मोलर क्षेत्र थे एभोगाडो संख्यक सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री एट हे एभोगाडो एभोगाडो संख्यक एक मोलर क्षेत्र एखे मोल जेहेतु समान तबगल क्षेत्र कि समान संख्यक अणु बर्तमान थे बोझा गया है तेल यह रकम अंकर क्षेत्र में देखे नीते हैं मोलट ठीक है ठीक है तेल आशा करी तुम्हारा सब कोश्चन बुझे पे छो और जो थियोरि पार्टा छो से पार्टा तुम्हारा बुझे पे तो आज ये तुम्हारा सबा भलो थे बै